U.S. Central Command is well postured to defend our forces around the region and to respond to any further aggression against our forces. In fact, uh, I have asked and the Secretary has granted my request to continue to operate two aircraft carrier strike groups in the region, which is the first period of extended dual U.S. carrier operations in U.S. Central Command since, we believe, around 2012. 麦肯齐的这一表态意味着，美国在未来一段时间内将在中东地区继续部署杜鲁门号和艾森豪威尔号两个航母战斗群。这是自2012年以来美军首次在中东部署两个航母战斗群。此外，麦肯齐还表示，爱国者防空系统和反火箭、火炮和迫击炮进防系统将被部署至伊拉克。五角大楼十二号在一份声明中表示，美军当天对真主旅在伊拉克境内的多处军火库实施精确打击。作为对什叶派武装十一号火箭弹袭击伊拉克首都巴格达以北的塔吉军事基地，并造成美军伤亡的报复，按法新社说法，塔吉军事基地遇袭是去年十月下旬以来美国驻伊拉克军事设施遭受的第二十二起袭击。美方认定受伊朗支持的真主旅为袭击制造者。然而，伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维十三号否认伊朗关联伊拉克塔吉军事基地遇袭事件，同时警告美国方面不要做出危险举动。穆萨维在美军空袭数小时后发表声明，敦促美国总统特朗普重新评估美军在中东地区的存在和所作所为，而不是做出危险举动和毫无根据的指责。穆萨维还强调说，美方应该为在伊拉克的非法军事存在承受后果，不应怪他人。塔吉军事基地当地时间十四号上午再遭火箭弹袭击。美国国防部一名发言人证实，三名美军士兵在袭击中受伤，其中两人伤势严重。而在此之前，伊拉克国防部军方官员已经表示，袭击造成四名伊拉克安全部队人员受伤，其中两人伤势严重。美国主导的国际联盟部队说，至少有二十五枚火箭弹击中塔吉基地。目前尚无组织或个人宣称制造了此次袭击。